हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप वेल मैं विकास कुमार कुशवाहा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास टेन सिविक्स चैप्टर फर्स्ट दैट इज द पावर सेल पावर सेल की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें कुछ चीजों को हमें नोटिस करना होगा सबसे पहले व्हाट इज द पावर सेलिंग पावर सेलिंग क्या है पावर सेलिंग किस लिए है क्यों जरूरी है इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना होगा तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर सेलिंग आखिर होता क्या है पावर सेलिंग हम बात करते हैं पावर सेलिंग इसका मतलब यह होता है कि शक्ति का क्या कि अलग अलग हाथों में इसे हम क्या करते हैं इसको शेयरिंग करते हैं मतलब किस तरह से साझेदारी आप कर सकते हो सत्ता की साझेदारी से हिंदी में बोलते हैं इसका मतलब यह है दोस्तों जैसा कि आप अपने आ, आम जीवन में देखते हो कि अगर किसी काम को खुद करना होता है अगर एक आदमी को करना होता है या सिंपल एक माइंडेड करना होता है तो काफी टाइम काफी ज्यादा बर्डन काफी ज्यादा लाइबिलिटी और बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी भी होती है लेकिन अगर उसी काम को हम बहुत सारे हाथों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो काफी ज्यादा इजली तरीके से और बहुत ही प्रॉपर ढंग से उसे मैनेज किया जा सकता है ठीक है तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था लेकिन रियल में ये होता क्या है देखो पावर सेलिंग का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी अगर हम देश की बात करते हैं तो देश में गवर्नमेंट जो है वो एक साथ एक बड़े देश को अच्छे से सुचारू रूप से चला नहीं पाता है सपोज करो दिल्ली में रहने वाला दिल्ली में रहने वाला प्राइम मिनिस्टर उसे क्या पता होगा कि इंडिया के किसी एक स्टेट के एक छोटे से गांव में क्या कुछ चल रहा है नहीं होगा ना तो अगर वही अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग चैनल में अलग अलग चैनल का मतलब डिफरेंट स्टेट्स कंस्टिट्यूएंट्स या फिर स्टेट की भी बात हटाते हैं तो एक थर्ड पार्ट आता है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होता है अलग अलग अगर हाथों में होता है तो अब उस गांव के जो ग्राम पंचायत जो कि इसी से हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं तो उनको पता होगा कि हाँ उस गांव में कौन सी समस्या हो रही है मतलब पावर सेलिंग का सबसे सिंपल सा चीज ये देखो जैसे आप ये हम बात करते हैं इंडिया इंडिया में ये है दिल्ली यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर है तो अगर इसी इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई एक स्टेट है ठीक है ना स्टेट को मान लो आप है यूपी ही है ठीक है यूपी उत्तर प्रदेश अगर यहाँ के स्टेट की बात करते हैं और इस स्टेट के किसी एक छोटे से टाउन की बात करते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ चल रहा है ये बात यहाँ दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा अंदाजा नहीं होगा यहाँ के स्थिति के बारे में सिचुएशन के बारे में इनको उतने अच्छे से ये बातों को हैंडल नहीं कर सकते लेकिन अगर ये हम पावर सेल कर देते हैं तो क्या है कि इस तरह से ये यूपी यानी मुख्यमंत्री ठीक है चीफ मिनिस्टर और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका या फिर अगर हम बात करते हैं महानगरों के तौर वहां पे जो मेयर होते हैं ये लोग इसको काफी इजिली हैंडल कर सकते हैं तो पावर सेलिंग का बस यही मतलब है कि अगर हम सत्ता की साझेदारी करते जाएं अलग अलग हाथों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाए छोटे से छोटे लेवल में इन लोगों को अपना अलग से इनकी जिम्मेदारी दे देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में काफी इजिली हैंडल किया जा सकता है किसी भी काम को ठीक है दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें स्पेशली दो अलग अलग डिफरेंट नेशन के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं हम वन बाय वन उसे समझने की कोशिश करते हैं आइए दोस्तों सबसे पहला जो है वो है बेल्जियम का सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है बेल्जियम 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 यूरोप की एक कंट्री है यूरोप की एक कंट्री है जिसका अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो ये हरियाणा से भी अभी छोटा है हरियाणा जो हमारे यहाँ का स्टेट हरियाणा है उससे भी छोटा है और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसका पॉपुलेशन है लगभग एक करोड़ जो कि हमारे हरियाणा का हरियाणा का लगभग हाफ है हरियाणा का लगभग आधा पॉपुलेशन यहाँ पे है ठीक है एक करोड़ लेकिन अगर हम इसके बात करते हैं अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोगों के तो यहाँ पे जो एथनिक कम्युनिटी है एथनिक कम्युनिटी का मतलब होता है कि धर्म से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर कल्चर से रिलेटेड तो जो अलग अलग चीजें होती है कम्युनिटी है उनको हम बोलते हैं एथनिक कम्युनिटी ठीक है ना तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप की कम्युनिटी रहती है तीन कम्युनिटी ध्यान से समझना दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की ठीक है तो बेल्जियम में तीन टाइप की कम्युनिटी रहती है कौन कौन सी इसमें से जो पहला है वो है 59 परसेंट जो आबादी है 59 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकिंग ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं ठीक है सेकेंड सेकेंड जो है 40 परसेंट की जो आबादी है ये लोग फ्रेंच बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज और थर्ड जो है 1 परसेंट की जो आबादी है ये लोग जर्मन स्पीकिंग है ये लोग जर्मन बोलते हैं ये डच स्पीकिंग है ये फ्रेंच स्पीकिंग है 
और ये जर्मन स्पीकिंग है ये तीन तरह की यहाँ पे आबादी रहती है ठीक है ना अगर हम देखते हैं तो अगर मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेजोरिटी के हिसाब से इनकी संख्या ज्यादा है ठीक है अगर किसी बेल्जियम का कैपिटल कैपिटल है इसका ब्रुसेल्स ये हो गया यहाँ का कैपिटल ठीक है अब इस कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आंकड़ा जो है पूरी तरह से उल्टा है मतलब मतलब यहाँ पे ये जो डच वाले हैं इन डच की संख्या सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी डच है और ये जो फ्रेंच है ये फ्रेंच वाले एट्टी यहाँ पे ये फ्रेंच स्पीकिंग है क्लियर अब देखो यहां पे हम बात करते हैं मेजोरिटी की मेजोरिटी की इनकी है तो दोस्तों होता क्या है कि ये पूरे हम बेल्जियम की अगर बात करते हैं तो ये डच वालों की संख्या भले ही ज्यादा है लेकिन ये 40 परसेंट जो संख्या कम है माइनॉरिटी है फ्रेंच लेकिन ये ज्यादा वेल्थी पैसे के मामले में इनकी कंपेरेटिवली ये ज्यादा वेल्थी है और ज्यादा पावरफुल भी यही है इस बात को लेके इन लोगों के मन में थोड़ा सा इनके प्रति नजरिया घृणा रूप में चेंज हो जाता है मतलब ये लोग इनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं ये लोग इनके प्रति क्या मतलब अलग इनको एलियनेटेड तरह का इन्हें फीलिंग देना शुरू कर देते हैं क्यों क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि मेजोरिटी हमारी ज्यादा है तो इस पूरे देश में पावर किसके हाथ में होगा हमारे हाथ में होगा क्यों ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटेरियन वर्ल्ड आता है मेजोरिटेरियन मेजोरिटेरियनिज्म मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है मेजोरिटी के बेसिस पे पावर को हथियाना मेजोरिटी के बेसिस पे जिसकी संख्या ज्यादा होगी हाथों में उनके पावर होगा दैट इज द मेजोरिटेरियनिज्म तो मेजोरिटेरियनिज्म के बेसिस पे ये लोग बोलते हैं कि पावर हमारे हाथों में होना चाहिए लेकिन ठीक इसका उल्टा तो ब्रुसेल्स में होता है ब्रुसेल्स में जो कि कैपिटल है यहाँ पे तब फ्रेंच वाले लोग बोलते हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग है ये लोग बोलते हैं तो हमारी मेजोरिटी ज्यादा है तो यानी कि पावर तब यहाँ पे हमारे हाथों में होगी इस तरह से यहाँ पे एक काफी ज्यादा ऐसी सिचुएशन आती है जिसके वजह से वायलेंस की स्थिति बनती है जिसके वजह से इन लोगों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति आ जाती है ठीक है एक दूसरे के प्रति प्रोटेस्ट की बात आ जाती है लेकिन लेकिन बात होती है इसे हैंडल कैसे होता है तो मैं फाइनली इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ देखो होता क्या है फाइनली बेल्जियम में अगला जो टॉपिक आता है एक्मोडेशन इन बेल्जियम ये बेल्जियम में मैंने दोनों कंडीशन बता दिया क्या क्या होता है तो अगला टॉपिक है एक्मोडेशन इन बेल्जियम एक्मोडेशन का मतलब है कैसे रख रखाव किया गया बात होता है ये दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा हिंसा का वातावरण तो होता है लेकिन एक बुद्ध भी खून नहीं पाता है एक बुद्ध भी कुछ भी किसी भी तरह का कोई वायलेंस हो नहीं पाता क्यों क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता पर बैठे हैं उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे बिना किसी खून खराबे के बिना किसी वायलेंस के बिल्कुल शांति से बिल्कुल इजिली सब कुछ हैंडल हो जाता है तो टॉपिक है एकमोडेशन एकमोडेशन इन बेल्जियम ये क्या बोलता है एकमोडेशन इन बेल्जियम बेल्जियम में रख रखाव किस तरह से होता है पहला पहला नियम ये निकाला जाता है कि जो अब बेल्जियम सेंट्रल लेवल पे यानी पूरे देश की बात करते हैं तो इस बेल्जियम में 50-50 परसेंट मिनिस्ट्रीज को बांट दी जाती है यानी कि जो पूरे देश का मंत्रिमंडल बनता है उसमें फिफ्टी जो गवर्नमेंट होगा वो डच वाले लोग रहेंगे और फिफ्टी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो लोग फ्रेंच स्पीकिंग वाले होंगे मतलब मतलब बेल्जियम में संख्या किसकी ज्यादा थी डच वालों की तो यहाँ पे डच वाले लोग पावर सेलिंग के लिए राजी हो गए यानी डच स्पीकिंग लोगों की संख्या जो 59 परसेंट थी बेल्जियम में ये लोग पावर सेलिंग के लिए एग्री हो गए सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर हम इसके कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में दोस्तों किसकी संख्या ज्यादा थी आपको पता है मैंने पहले बताया ब्रुसेल्स में संख्या ज्यादा थी फ्रेंच की 80 परसेंट तो यानी यहाँ पे 80 परसेंट वाले यानी फ्रेंच वाले लोग भी पावर सेलिंग के लिए राजी हो गए जब यहाँ पे डच वाले लोग पावर सेलिंग के लिए एग्री हो जाते हैं जिनकी संख्या फिफ्टी थी ये भी फिफ्टी फिफ्टी के लिए जब पावर के लिए राजी हो जाते हैं तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी थी इनकी एट्टी थी यहाँ पे ये लोग भी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी के लिए राजी हो जाते हैं यानी कि अब अगर कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो पावर का बंटवारा होता है ये भी 50 परसेंट डच और 50 परसेंट फ्रेंच का बंटवारा यहाँ पे भी हो जाता है और यहाँ पे पावर के लिए ये लोग पावर शेयरिंग के लिए राजी हो जाते हैं एग्री हो जाते हैं क्लियर है दोस्तों तो इस तरह से ये दो हिस्से बढ़ जाता है तीसरा थर्ड पॉइंट कहता है कि अब कुछ पावर जो होते हैं या कुछ नहीं ये कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे पावर्स है मेनी पावर्स बहुत सारे पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के 
किसको दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और इनका अब स्टेट जो गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब नहीं होगा मतलब क्या है कि अब स्टेट जो होगा वो सेंट्रल का दोनों का जीव रिस्टिक्शन दायरा जो होता है वो अब अलग अलग कर दिया जाता है यानी इनका काम अलग होगा इनका काम अलग होगा कोई भी किसी के अंडर में काम नहीं करेगा ये इनके सब नहीं होंगे ये तीसरा वहां पर नियम बनाया जाता है तो फिर से ध्यान से आप लोग सुन लो डच स्थिति में क्या होता है कि डच की संख्या ज्यादा होती है तो यहाँ पे 50-50 परसेंट डच तैयार हो जाते हैं यहाँ पे संख्या ब्रूसर्स कैपिटल में फ्रेंच की ज्यादा होती है लेकिन यहाँ पे भी ये लोग पावर सेलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं थर्ड आता है कि बहुत सारे पावर जो थे सेंट्रल लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट में सेलिंग कर दिया जाता है और दोनों लोगों का अलग अलग जुडिस्टिक्शन दायरा तय कर दिया जाता है और चौथा एक नए तरह का गवर्नमेंट बनता है इस बेल्जियम में और इस गवर्नमेंट को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट दोस्तों एक नया गवर्नमेंट पहली बार पूरे वर्ल्ड में आता है जिसे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब यह है ये किसी जाति धर्म मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट बनता है स्पेशली यह इसमें मतलब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्टेड किया जाता है किन के द्वारा ये लैंग्वेज कौन कौन लैंग्वेज है डच है फ्रेंच है जर्मन स्पीकिंग था तो इन लोगों के आधार पर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हो ये मैटर नहीं करता है तो अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से लोग जो है अपने गवर्नमेंट को क्या इलेक्टेड करते हैं चुनते हैं और इस तरह से फायदा ये होगा कि अगर इस रिलेटेड इस कम्युनिटी से रिलेटेड किसी भी लोगों को किन्हीं भी लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो ये कहीं और न जाकर सीधे अपने इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों तो ये एक चौथा लेवल आता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब किसी जात विशेष किसी धर्म विशेष या किसी कम्युनिटी विशेष से रिलेटेड कोई एक क्या गवर्नमेंट जैसे एग्जाम्पल हम अपने यहाँ काफी चीजें देखते हैं जैसे एस सी गवर्नमेंट होता है ओबीसी गवर्नमेंट होता है जैसे अल्पसंख्यक आयोग होता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो उसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कम्युनिटी डिफरेंट मतलब एक अलग टाइप का पहली बार कम्युनिटी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे सामने आता है ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ ये पूरा बेल्जियम का टॉपिक खत्म होता है कि किस तरह से यहाँ पे बहुत ही खराब सिचुएशन बना था माहौल जो बहुत ही दिक्कत वाला था वायलेंस वाला था लेकिन उसे बहुत ही इजीली कितने सूझबूझ से इसको हैंडल किया जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरे देश यहीं पर एक दूसरा देश है श्रीलंका श्रीलंका की बात करते हैं दोस्तों तो श्रीलंका जैसा आपको पता है ये एक आईलैंड नेशन है आइलैंड का मतलब भारत का पड़ोसी देश है जो कि आइलैंड है ठीक है अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग दो करोड़ है हरियाणा के बराबर हमारे यहाँ का जो हरियाणा है इस हरियाणा के बराबर इसकी पॉपुलेशन है ठीक है दोस्तों ये हमारे तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है तमिलनाडु हमारे इंडिया के तमिलनाडु राज्य से स्टेट से कुछ ही दूर कुछ किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दो टाइप में है कौन कौन एक है सिन्हाला सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ये कितने हैं 74 परसेंट ये सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं क्लियर और बाकी बाकी 18 परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि तमिल बोलते हैं ये तमिल में भी दो कैटेगरी होता है फर्स्ट कैटेगरी है 13 परसेंट कौन लोग हैं ये श्रीलंकन तमिल है यानी कि जो लोग श्रीलंका के निवासी हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं लेकिन तमिल बोलते हैं और 5 परसेंट वो लोग हैं जो कि इंडियन तमिल है इंडियन तमिल का मतलब जिनके पूर्वज या फिर जो खुद रोजी रोटी के तलाश में प्लांटेशन के में काम करने के लिए श्रीलंका में जाके वहीं पे बस गए सेटल हो गए तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आता है यहाँ पे भी यही चीज आता है कि पावर किसके हाथों में जाए 1948 में श्रीलंका आजाद होता है इस देश को आजादी मिलती है इस मुल्क को आजादी मिलती है उसके बाद पावर की बात आती है तो चूंकि ये लोग ज्यादा थे तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटेरियन मैं फिर से डिस्कस करता हूँ मेजोरिटेरियन का मतलब होता है मेजोरिटी के बेसिस पे पावर को अपने हाथों में लेना ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटेरियन ये सिन्हाला लोग अपने हाथों में पावर को ले लेते हैं स्पेशली ये लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं इनका एक धर्म होता है उस धर्म को बोलते हैं ये स्पेशली बुद्धिस्ट धर्म के लोग होते हैं कौन सा धर्म के दोस्तों बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं जबकि ये तमिलियन वाले जो लोग होते हैं या तो ये हिंदू होते हैं या फिर ये मुस्लिम हैं, ठीक है और बाकी बाकी एक अलग कैटेगरी है जो क्रिश्चियन है वो किसी भी चीज को फॉलो करते हैं ठीक है उनकी हम बात यहाँ पे नहीं करते हैं तो ये तो या तो हिंदू या मुस्लिम है जबकि ये बुद्धिस्ट है 
तो अब ये लोग क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटेरियलिज्म पावर को अपने हाथों में ले लेते हैं ठीक 1956 में ये लोग एक एक्ट पास करते हैं उस एक्ट का नाम है सिन्हाला एक्ट सिन्हाला एक्ट इस एक्ट के अनुसार इस सिन्हाला लैंग्वेज को इस श्रीलंका में क्या करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है और साथ ही साथ उन लोगों ने बुद्धिस्ट धर्म को बुद्धिस्ट रिलीजन को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए सुधार किए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए गए जिसमें क्या बोला गया कि इस बुद्धिस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है इसे पोस्टर इसे आगे बढ़ावा देना है और साथ ही साथ सिर्फ सिंघाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल घोषित किया गया इसके अलावा इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एडमिशन गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ये सारे सब के सब सिर्फ सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को दिया गया ऐसे में ऐसे में ये तमिलियन लोग अपने आप को एलियनेटेड यानी कि बिल्कुल कटा हुआ महसूस करने लगे ठीक है ऐसे में स्पेशली जो श्रीलंका तमिल थे इनको काफी ज्यादा और मतलब माहौल फेस करना पड़ा क्यों क्योंकि ये भी तो श्रीलंकन है ऐसे में इन लोगों ने कहा कि भाई हमें भी हमें भी हमारा राइट चाहिए हमें भी अधिकार चाहिए यानी कि हमें भी यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट जॉब में इन सब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल ट्रीटमेंट इसके लिए लोग डिमांड करना शुरू कर दिए लेकिन इन लोगों ने इनके डिमांड को मानने से मना कर दिया ऐसे सिचुएशन में ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं ये लोग अपनी पार्टी भी बनाते हैं बाद में आप लोग पार्टी के बारे में नाम सुने हो लिट्टे ठीक है तो वो काफी ज्यादा फेमस वायलेंस के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ था तो ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं जब ये लोग मारने को तैयार नहीं होते थे इन लोगों ने सेपरेट अपने लिए एक अलग सा इलाका अपने लिए एक अलग सा जगह की डिमांड किया इन्होंने कहा कोई नहीं अगर आप लोग हमें सेपरेट कुछ मतलब नहीं दे सकते अधिकार तो हमारे लिए एक सेपरेट रीजन ही घोषित कर दो उस रीजन का नाम बोलते हैं तमिल एलम तमिल एलम कि हमें एक सेपरेट रीजन दे दो सेपरेट इलाका दे दो तमिल एलम हम वहीं पे रह लेंगे अपना नियम कानून समझ लेंगे लेकिन ये लोग उससे भी मना कर देते हैं फाइनली काफी ज्यादा खून खराबा होता है सरकार के इन दक्या नुसी विचारों की वजह से वहां पे एक बहुत ही बड़ा सिविल वार शुरू हो जाता है और इस सिविल वार के चलते वहां पर काफी ज्यादा नरसंहार होता है जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु होती है काफी ज्यादा लोग मार, मारे जाते हैं काफी ज्यादा लोग वहां से देश छोड़ के दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं तो दोस्तों हमने आपको दो देशों के बारे में स्थिति बताया पहला था बेल्जियम के बारे में बेल्जियम में भी सेम कंडीशन था सेम सिचुएशन था लेकिन दोस्तों आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से वहां के गवर्नमेंट ने सारी चीजों को हैंडल किया और ये दूसरा श्रीलंका का होता है जहां के दक्यानुसी विचारों के द्वारा यहाँ पे कितना ज्यादा नरसंहार होता है कितना ज्यादा सिविल वार होता है और इन दोनों लोगों के बीच में काफी ज्यादा ये खूनी संहार होता है जिसमें बहुत लगभग हजारों लोगों की मृत्यु होती है और बहुत सारे लोग देश छोड़ के पलायन कर जाते हैं तो ये ये दो कहानी था जो कि पावर सेविंग से रिलेटेड था कि पावर सेविंग वो मजबूत चीज है जिसके द्वारा सरकार जो है एक अच्छा सा गवर्नमेंट वहां पे सुचारू रूप से चला सकता है आइए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर ये पावर सेविंग क्या है क्यों जरूरी है वाई वी नीड पावर सेविंग वाई वी नीड हमें पावर सेविंग की जरूरत क्यों है दोस्तों इसमें पहला रीजन ये होता है पहला कारण ये है जिसे हम प्रूडेंसी बोलते हैं ठीक है अगर हम बात करें क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन की तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं प्रूडेंशियल रीजन बताइए पावर सेविंग क्यों जरूरी है तो प्रूडेंशियल रीजन की बात करते हैं तो ये कहता है क्या कि अगर किसी देश में मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो टाइप के लोग होते हैं मेजोरिटी माइनॉरिटी जो ज्यादा संख्या में मेजोरिटी कम संख्या वाले माइनॉरिटी अगर हम पावर आंख बंद करके मेजोरिटेरियनिज्म के आधार पर सिर्फ मेजोरिटी के हाथ में दे दें तो ऐसे में माइनॉरिटी के मन में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की भावना प्रोटेस्ट की बात आएगी और आगे चल के ये लोग एक बहुत बड़ा वायलेंस होना तय है कभी ना कभी किसी न किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा झगड़ा होगा और पावर हमेशा डिसबैलेंस रहेगा कभी भी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी हमेशा इनस्टेबिलिटी होती रहेगी कभी पावर इनके हाथ में कभी पावर इनके हाथ में और ये काफी ज्यादा दिक्कत का विषय है तो अगर हम इस वायलेंस को इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है एंड दैट इज द पावर शेयरिंग तो प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मेजोरिटी के हाथों में पावर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसकी वजह से वायलेंस होगा और इस वायलेंस को बचने के लिए यानी दो तरह के लोगों के बीच में डिफरेंसेस को रोकने के लिए इनके बीच में खूनी वातावरण या ये कॉन्फ्लिक्ट या ये वायलेंस को अगर कम करना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है एंड दैट इज द पावर शेयरिंग क्लियर है दोस्तों फिर से समझ लेना मेजोरिटी के हाथ में पावर जाएगा तो माइनॉरिटी के लोगों के मन में प्रोटेस्ट की भावना होगी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा वायलेंस होगा और इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है द पावर से सेकंड सेकंड कहता है मोरल मोरल रीजन की बात ये होती है 
कि हमारा देश इंडिया क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता है डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है वे आर पीपुल इलेक्ट दे आर रिप्रेजेंटेटिव जहां पे लोग अपना नेता अपना मुखिया खुद चुनते हो तो दोस्तों अगर बात होता है डेमोक्रेटिक अर्थ की लोगों के हाथों में पावर हो और लोगों के हाथों में पावर कब होगा जबकि वहां पर पावर शेयरिंग होगा तो डेमोक्रेसी का जब नीव ही पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी का बेस आधार ही पावर शेयरिंग है तो दोस्तों हम बात करते हैं मॉरल रीजन का तो मॉरल रीजन कहता है कि सिंस इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सो पावर शेयरिंग इज वेरी नेसेसरी इन दैट कंट्री पावर पावर शेयरिंग यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों इस डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का बेस जो होता है आधार होता है वो खुद ब खुद पावर शेयरिंग होता है क्लियर है दोस्तों ये दो रीजन है जो बताता है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है अब हम तो बात करते हैं अगला जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से आप समझना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको पहला पॉइंट कि पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस मतलब पावर शेयरिंग जो है वो हॉरिजेंटल लेवल पर हॉरिजेंटल का मतलब होता है समान लेयर पे ठीक है जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लेवल हॉरिजेंटल लेवल का मतलब ये होता है कि इसमें पावर का बंटवारा एक सिंपल सा आर्गन्स या ये कह सकते हो डिफरेंट आर्गन्स डिफरेंट आर्गन्स यानी कि तीन बराबर हिस्सों में होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं यानी इस तरह से छैती दिशा में होते हैं पहले को बोलते हैं लेजिस्लेटिव दूसरे को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और तीसरे को बोलते हैं जूडिशरी दोस्तों लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका हिंदी में बोलते हैं इसका मतलब नियम कानून बनाने वाले लोग देश में नियम कानून बनाने वाले इस लेजिस्लेटिव का सबसे बड़ा रोल होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट ये लोग क्या होते हैं नियम कानून बनाने की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लोग कार्यपालिका कार्यपालिका का मतलब जो लोग नियम कानून को काम कराते हैं फॉलो कराते हैं दैट इज द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जैसे सारे मंत्रिमंडल इसमें आते हैं इसके अलावा ये जो सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये सब लोग इसके अंतर्गत आते हैं ठीक है बात आता है जुडिशरी जुडिशरी का मतलब होता है नियम कानून यानी इन सब चीजों को रियल वे में एक्टिवेट करने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए न्याय की जब बात आती है तो उसके लिए ये थर्ड वर्ड ये तीनों क्या है बराबर लेवल पर है तीनों का पावर बराबर बराबर है बस तीनों का दायरा अलग अलग है इनका जुडिस्टिक्शन इनका जुडिस्टिक्शन इनका जुडिस्टिक्शन तीनों का अलग अलग काम है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के कामों को चेक करते रहते हैं और बैलेंस भी करते रहते हैं इसीलिए इसका एक और नाम है चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट तो अक्सर पूछा जाता है चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं तो आपको जवाब होना चाहिए कि जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हो जिसे हम बोलते हैं क्या डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स का मतलब कि अलग अलग लेव अलग अलग क्या हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल वे में अगर अलग अलग बंटवारा हो जिसमें तीनों के पावर इक्वल पावर हो तीनों एक दूसरे के बराबर हो लेकिन इनका पावर क्या है जुरिस्टिक्शन क्या है दायरा क्या है अलग अलग है ये एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं तो ये हॉरिजेंटल लेवल ऑफ गवर्नमेंट करते हैं या डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट करते हैं या फिर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट करते हैं यह था पहला टाइम सेकेंड सेकेंड आता है जिसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट लेवल्स की बात आती है इसे हम एक और चीज बोलते हैं वर्टिकल गवर्नमेंट वर्टिकल गवर्नमेंट यानी इसमें पावर का शेयरिंग जो होता है वो लेवल वाइज होता है यानी कि वर्टिकल वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ यानी इसमें एक मेन पावर होता है जो कि पूरे देश के लिए होता है एंटायर कंट्री के लिए होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा जो पावर होता है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स के लिए होता है कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब अलग अलग राज्यों के लिए होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेकिन हमारे इंडिया में 1992, 1992 के डिसेंट्रलाइजेशन के तहत क्योंकि देश एक बहुत बड़ा है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसके 1992 के तहत यहाँ पे जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो पावर शेयरिंग का एक तीसरा भी लेवल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट आप लोग इसे जानते हो नगर पालिका ग्राम पंचायत के नाम से इसे 
जाना जाता है दोस्तों और इसके बारे में और भी खासियत है क्या कि यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन भी दी गई है वन बाई थ्री वन थर्ड परसेंट जो कि बाकी सब में नहीं है तो ये सब चीजें बाद में आगे चैप्टर्स में हम बताते रहेंगे ठीक है फिलहाल ये देखो डिफरेंट लेवल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे लेवल ऊपर से नीचे की तरफ पावर इस तरह से शेयरिंग होता है यानी सबसे ज्यादा पावर इनके हाथों में फिर इनसे कम इनमें और फिर इनसे कम इनमें यानी ये अपने पावर को कुछ शेयर करते हैं इनको और ये अपने पावर को कुछ शेयर करते हैं इनको ठीक है जबकि पिछले में हमने पढ़ा था तीनों का बराबर लेवल था तीनों के पावर इक्वल थे बस एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था पिछले वाले में लेकिन इसमें इसमें ये जो नियम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे बोलेंगे उन्हीं को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा और उसी को इन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा यानी कि सबसे सुपीरियर ये होता है उनसे कम ये उनसे कम ये यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है ठीक है इसे हम एक और नाम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वर्टिकल गवर्नमेंट या कि ऊपर से नीचे की तरफ चूंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसीलिए इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट और इस टाइप के गवर्नमेंट इस टाइप के शासन प्रणाली को हम लोग बोलते हैं फेडरली जो कि क्लास टेंथ सिविक्स का सेकेंड चैप्टर और उसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है ओके okay, दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा तीसरे जो लेवल की बात करते हैं तो वो आपका लेवल आता है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इसका मतलब ये हुआ अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर का बंटवारा होता है जैसे जैसे आता है आपका रिलीजियस यानी कि धर्म के आधार पे एंड लिंग्विस्टिक इसका मतलब धर्म संस्कृति पूजा पाठ का तरीका बिलीव इन सब चीजों के आधार पे लोगों का जो अलग अलग ग्रुप है उनको भी पावर सेविंग दिया गया यानी कि किसी के साथ हम कुछ भी आ, ये अत्याचार नहीं कर सकते किसी को सप्रेस नहीं कर सकते किसी के बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते यानी कि एक अलग से पावर दे दिया गया है एक अलग से क्या है पावर सबके पास है कि सब लोग अपना क्या अपने कामों को सुचारू रूप से चला सकते ये देखो रिलीजियस का मतलब धर्म से रिलेटेड लिंग्विस्टिक का मतलब ये अलग अलग जो रिलीजियस बिलीफ होता है जो कल्चरल चीजें होती है पूजा पाठ का तरीका होता है रहन सहन होता है अपना वेशभूषा संस्कृति पहनावा इन सबके आधार पर लोगों का जो अलग अलग ग्रुप होता है इन ग्रुप को भी इन अलग अलग कम्युनिटी को भी पावर को शेयरिंग कर दिया गया पावर का बंटवारा कर दिया गया यानी कोई किसी के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा ये है तीसरा पावर और चौथा जो आता है चौथे नंबर पे जो है उसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग किसमें किया जा रहा है बिटवीन पॉलिटिकल बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट दोस्तों ये प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट क्या है ध्यान से सुना प्रेशर ग्रुप नाम से ही पता है प्रेशर ग्रुप ऐसा ग्रुप जो प्रेशर जनरेट करे मतलब मतलब ये एक तरह से जैसे हम लोग देखते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री में मजदूरों का यूनियन होता है एसोसिएशन होता है यानी जब भी सरकार कोई ऐसा नियम कानून बनाए जिसमें लोगों को लगे कि ये नियम कानून उनके लिए उनके फेवर में नहीं है ठीक है जिसे कंट्रोवर्सियल लॉ भी बोलते हैं कंट्रोवर्सियल नियम कानून तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे तरह तरह के लोग जो होते हैं एक पास जमा होते हैं ये लोग क्या करते हैं मीडिया का हेल्प लेते हैं ठीक है और ये लोग सरकार के खिलाफ मूवमेंट आंदोलन प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं लेकिन इन द क्या पोलाइट वे पीसफुल वे मतलब किसी तरह के हथियार हथियार नहीं बिल्कुल अगर पीसफुल शांतिपूर्वक ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं यानी सरकार के ऊपर ये लोग प्रेशर डालते हैं कि वो अपने नियम कानून बनाए हुए लॉ जो भी हैं अगर कुछ गलत है तो उसको वो फिर से एक बार चेक करें उसको चेंज करें या फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि सरकार के ऊपर प्रेशर डाले ताकि वो अपने बनाए हुए नियम को दोबारा एक बार जांच करे उसको चेंज करे उसको मॉडिफाई कर सके तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप और ये किसके द्वारा करते हैं बाय द मूवमेंट मूवमेंट के द्वारा प्रोटेस्ट के द्वारा तो इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब पार्टी भी दो टाइप से होती है एक होता है जो इलेक्शन जीतता है दैट इज द रूलिंग पार्टी और बाकी जो लोग हार जाते हैं या जितने भी चीजें होती हैं जो सेकंड नंबर पे आता है उसे बोलते हैं अपोजिशन पार्टी लेकिन आमतौर से जितनी भी पार्टियां होती हैं जो लोग हार ही रहती है उन सबको हम बोलते हैं क्या अपोजिशन पार्टी के वो पार्ट कहलाते हैं तो सारी पोलिटिकल पार्टी को भी अधिकार दिया गया मतलब हमारे देश में एक पावर सेविंग की जब बात आती है तो सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही नहीं बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको भी पावर यहाँ पे इक्वल शेयरिंग दिया गया है यानी कोई किसी के साथ कुछ भी आ, क्या सप्रेस्ट या ऐसी चीजें नहीं हो सकती है 
सबको कुछ ना कुछ पावर मिला है साथ ही साथ हम बात करते हैं जो लोग प्रेशर ग्रुप है इनको भी पावर दिया गया है यानी अगर ये प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो कोई इनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता बस इनका तरीका पीसफुली होना चाहिए शांतिपूर्वक होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से हम पाते हैं कि हमारे देश में इतना अच्छा से पावर शेयरिंग इतना अच्छा नियम कानून इतने तरीके से सुचारू रूप से ये सारा फंडामेंटल तरीका मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इन सब चीजों को लिखित रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ताकि कभी भी फ्यूचर में आने पे किसी भी मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे इन सब चीजों से रिलेटेड कोई मुद्दा ना खड़ा हो सके ठीक है दोस्तों फिर से हम एक बार आपको दोबारा बताते हैं पावर शेयरिंग की जब बात आती है तो पावर शेयरिंग के बारे में हम चार चीजों को पढ़ते हैं पहला है ऑन द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गन्स का मतलब बराबर बराबर इक्वल जहां पे इक्वल पावर की बात आती है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल गवर्नमेंट जिसे क्या बोलते हैं दैट इज द लेजिस्लेटिव एक्टिव एंड जुडिशरी यानी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य विधायिका का मतलब होता है नियम कानून बनाने वाले कार्यपालिका का मतलब फॉलो करने वाले और मंत्रिमंडल और उसके अलावा न्यायपालिका का मतलब जो लोग न्याय की बात करते हो ठीक है तीनों के पास बराबर पावर है तीनों का दायरा अलग अलग है कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा एक दूसरे को बस चेक और बैलेंस कर सकते हैं सेकेंड नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल लेवल का मतलब क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ इसमें पावर शेयरिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें पावर जो होता है एक सेंट्रल लेवल पे होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद नाइनटीन में जो डिसेंट्रलाइजेशन के तहत हुआ कि इसमें एक नया लेवल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें सरकार केवल दो लेवल के थ्रू ये पूरे लोगों का ऊपर शासन नहीं कर सकते ठीक है तो ये लोकल गवर्नमेंट जो आता है इसे हम बोलते हैं जैसे आ, मतलब नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों तो इसे हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ पावर का शेयरिंग होता है इसे वर्टिकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं या इसे एक फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं फेडरलिज्म में इस तरह के शासन प्रणाली को बोलते हैं अगला चैप्टर हमारा यही है उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बात करते हैं तीसरा तीसरे नंबर में जो आता है जैसा कि अभी भी हम बताए थे कि ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात आती है सोशल ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि रिलीजन के आधार पर पूजा पाठ का तरीका हुआ और साथ ही साथ इन लोग का जो कल्चर हुआ रिलीजियस बिलीफ हुआ इन सब के आधार पर जो अलग अलग ग्रुप बने हैं कम्युनिटी बने उनके हाथों में भी पावर का शेयरिंग किया गया ताकि किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके और चौथे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों तो वो आता है पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जितने भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोग चुनाव में कंटेस्ट करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी काफी ज्यादा पावर्स दिए गए हैं साथ ही साथ जो प्रेशर ग्रुप है प्रेशर ग्रुप का मतलब ऐसे ग्रुप जो सरकार के नीति नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार को मजबूर करते हैं प्रेशराइज करते हैं ताकि वो फिर से अपने द्वारा बनाए हुए इन नियमों को एक बार दोबारा रिचेक कर सके जांच कर सके कुछ अगर इसमें मोडिफाई कर ना हो तो मोडिफाई कर सके या फिर उसे पूरी तरह से समाप्त कर दे तो इसे बोलते हैं प्रेशर ग्रुप जैसे इनका डिमांड पूरा हो जाता है ये वापस अपने अपने काम में चले जाते हैं ठीक है तो ये लोग का इनका तरीका क्या होता है इनका तरीका होता है मूवमेंट या फिर प्रोटेस्ट तो इनके हाथ में भी पावर दिया गया है ताकि फ्यूचर में कभी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई एक ऐसा स्पेसिफिक तबका हो जो कि अपने अधिकारों से वंचित हो सके ठीक है तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीजों का बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इनको स्थान दिया गया है ताकि सब कोई बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इक्वल राइट के साथ एकदम अच्छे से ठीक भले भाती अपने जीवन को यहाँ पे जी सके ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है और क्लास टेंथ का जो चैप्टर सेकंड है फेडरलिज्म उसे हम लेके जल्दी आपके सामने आएंगे नया वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे तो दोस्तों आप लोग ये जरूर देखना न समझ में आए तो इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखना कौन सी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आई कहाँ पे कौन सी दिक्कत है अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको बाकी उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आया होगा अगर सब कुछ बढ़िया है तो इसे आप प्लीज लाइक करें इसे शेयर करें और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें सामने बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने आगे जो भी फ्यूचर में आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और आगे हम यू ही इसी तरह से नए नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए सामने लाते रहेंगे ठीक है थैंक यू सो मच